よいよ会場マップが発表されましたねこの広い会場いっぱいに全国からたくさんの人が参加してくれますよ皆さんこんにちは日本共産党初期局長の山下由樹です楽しく元気が出る明日への英気を養おうこれが赤旗祭りの良き伝統です加えて今回の祭りは来春の一斉地方選挙勝利安倍政権打倒を掲げる政治集会としても大変大きな意味を持っています魅力いっぱいの企画で皆さんのお越しをお待ちしています私たちは赤旗祭りの記念演説でその時々の日本や世界の動きとの関わりで日本共産党の役割についてお話しすることを恒例としてきました2日午後は野外ステージで C 和夫委員長の記念演説です安倍政権の亡国政治と対決し国民との共同を広げ国政の転換を目指す党の立場を太く押し出すものになるでしょう野外ステージ1日午後は私山下義樹とドイツ文学翻訳家の池田佳代子さんとの対談企画です戦争によって子どもたちの命が奪われることを何よりも許せないと、まあ、いろんな市民運動と交流されているのが池田さんですどんな対談になるか今から楽しみです野外ステージ2日午前の対談もお見逃しなく小池晃副委員長とエコノミストの森永拓郎さんが暮らし・経済をテーマに縦横に語り合いますアベノミクスこれでいいのか経済と財政を立て直し希望ある社会にしていく方向と展望が語り合われる対談になることは間違いなしですよ会場のここにあります文部東京スポーツ文化館のメインアリーナでは3日午前不破鉄道社会科学研究所所長による科学の目講座日本の戦争を考えるが行われますなぜ侵略戦争というのか政治のどんな仕組みが戦争を起こしたのかそしてこの戦争を今の安倍政権はどう見ているのか来年の戦後70年を前にしたタイムリーな企画に大きな期待が高まっています野外ステージとメインアリーナでは他にもこんな企画を準備中です1日午前野外ステージ米軍新基地の沖縄知事選勝利へ赤嶺政権衆院議員と田村智子参院議員が出演全国注目の知事選挙が戦われている沖縄からのパネリストも登場します2日午前メインアリーナストップブラック企業ブラックバイト安倍政権の雇用大破壊吉良よし子辰巳幸太郎参院議員のトーク集会全国各地で勇気を持って戦いに立ち上がった人たちが祭り会場に駆けつけます2日昼メインアリーナ東日本大震災被災地の今真の復興を目指して高橋千鶴子衆院議員と岩手宮城福島の皆さんが語り合います3日午前野外ステージ徹底討論再稼働ストップ原発ゼロの実現を求めて笠井明衆院議員の司会で福島県や仙台原発のある鹿児島県官邸前の行動に取り組む方たちを迎えてのトークプログラムです3日午後は憲法集団的自衛権でパネル討論野外ステージ戦争する国にさせないために二比総平参院議員が出演します安倍政権と国民との攻防が極めて激しくなる時期憲法沖縄消費税原発一点共闘の広がりが盛り込まれた今回の赤田祭りはいつにも増して参加して勇気と明日への展望が湧いてくる
見どころ聞きどころ楽しみどころいっぱいの催しですどのテーマもしっかり準備して本番に臨みたいと一度を張り切っていますぜひ赤旗祭りにお越しください大いに語り合い交流しようではありませんか抜群の歌唱力で演歌・ジャズに大活躍の八代亜紀さんの赤旗祭り初出演が話題を呼んでいます国境なきロックバンドとして人気のソウルフラワーユニオンは前々回に続く登場です芝生の上でご家族と仲間と第一級のライブをたっぷり楽しんでください出演する皆さんからのメッセージも続々と届いていますよ。うちなからチャーリタンこちらミサコンリチイルムヤイビンミシチョウテウタビミシェビリすごい大きなそういう祭りにあのでたくさんの人にあの歌を歌って届けられる沖縄の方を届けられるというっていうのが一番大きかったですね。とにかく嬉しいって思いました。分かってもらえる人たちに聞いてもらって届けたいっていうあまりにも強行ですよねたくさんの人がねあの反対してる中で強行してあのやり方っていうのはあの心ないやり方じゃないかなと思う,思うんですよね。呪言が来て亀も来てでそういうのも来てるところにもう。これなくなるのかなっていうそれも悲しいし今生きてる大人がはあ,のあと10年生きるか20年生きるかわからないからでも私の孫たちはこれからなんだからこ,のこれからのこの子供たちのために今生きてる自分たちがやらないといけないと思うんですよね。もちろんわらび紙も歌いますけどもあの静岡の,あのチームでエーサーチームがあるんですよもう長い付き合いなんですけど彼たちと一緒にまたコラボでやるんでうーんアメージンググレイスをなんていうかなあの沖縄の言葉にカバーして歌うんですけどそのアメージンググレイスにあの彼らが太鼓で参加してやるっていうのがあのは見,あの見応えあると思います。はい、ぐすよ楽しいスリーズリーイメンソーチュータミンシェビリ皆様こんにちは日会マイスタージンガーの松本彩二と申します私たちの名前マイスタージンガー訳しますと歌の名歌手大変大きな名前なんですけれどもソプラノアルトテノールバスそのパートが2人ずついるということで今回も8人のアンサンブルそして出演させていただくわけなんですけれども普段では一人一人があの頑張って、えー、それぞれの思いをあの歌い上げるわけですけれどもアンサンブルとなりますと隣にそれから各パートいろんな声が、えー、参加してまいります。難しいんですけれどもまた一人ではできない醍醐味合唱に近いようなものなんでしょうか。会場で私たちマイクを使って歌うというのがあまり経験のないことなんですね。ほとんどあの生の声で聞いていただくわけなんですけれども、どんなものなのかなと思って心配ではあったんですけれども、お客様が大変乗っていただいて、私たちの歌っている歌を遠目ですけれども、口が動いて同じように歌ってらっしゃるとか、それから。手拍子を叩いていただくなんていうのもまずあの普通のクラシックの会場ではあまり出ないことなんですけれどもそういう意味ではあの野外でのその楽しみ方っていうのをお客様は大変あの知っておられて楽しんでいたのがとても印象的に残っておりますそれでは皆様赤旗祭りの会場でぜひお会いいたしましょうお聞き逃しのないようどうぞくれぐれもご注意ください。こんにちは北川哲です
、うん、片祭り久しぶりにまた、えー、ステージで歌わせてもらうんでとっても楽しみにしています。僕は、えー、2日目のオープニングで、えー、歌わせていただくんですが多分憲法全部あのロックので、えー、何回も聴いてる人いると思うんです今度はピアノ1本のバージョンで、えー、生でピアノでね聴、えー、いていただけたりするんでちょっとそれも楽しみにしてもらうと嬉しいんですが、えー、他にもあの、えー、福島の飯舘の酪農家の長谷川健一さんをモデルにして作ったね「吠える獅子」というちょっとね、あのー、今までと違うパターンの歌とか、えー、または「アイスクリームは食べないというちょっと、えー、秘密法を皮肉った歌なんかもね歌いながら、えー、祭りという歌でわーっと盛り上がって楽しく、えー、皆さんと交流していければなと思っていますそれと、えー、ステージが終わってからあちこちこう会場内を駆け回っていろんなところで路上で歌いながら、えー、交流もしていきたいなとお会いしたら声かけてもらいたいしまた一緒に歌ってもらいたいのでぜひ会場にお出かけいただければ嬉しいなと思います。待ってます。私が悪にもと竹春でございます。どうもよろしくお願いします。今回はですね、あの野外の大きなステージとそれから寄せの方にも、えー、野外の方は私の,の、えー、まあね、えー、創作といいますかね、この社民戦の弾き語りの方で、えー、たっぷりとこのをやって、えー、それでまたあのー。寄せの方でも、まあ、着物を着て、えー、こういう形もあるよというところで、えー、古典浪曲の方を披露していた、まあ、あの外でもうちでも国元攻めというようなそんな形で一つ楽しんでいただければと思います。あのだんだんこの年も迫るというかね後半に入ってきますと私は、まあ、とにかく中心蔵。これがやはり私あの得意にしておりますんでそれをですねこの投資でやってみようというそういう企画もちょっと考えておりますんで。えー投資といっても頭とお尻ですけどね、<笑>まあそこが肝心ですから、えー、そこパーッと聞いていただこうという、そういうまあ予定をしておりますが、はい、どうなりこうとこと来てのお楽しみでございます。それではじゃあ最後の締めで、はいはい。皆様方のお越しをお待ちしております。お誘い合わせでぜひどうぞ。ソホンの中川美穂です、えー、この度は赤旗祭りに出演させていただくことをとても光栄に思っておりますあの岩手県、宮城県、福島県の民謡で構成された道の苦笑系というあの作品をあの私のオリジナルで作ったんですね道の苦笑系という東日本大震災の支援ということも大きな柱としてあのプログラムを組んでいるんですけれども私のコンサートでは「愛と平和」というのがテーマですので日本の、えー、昭和時代の名曲の中から「えー、と港が見える丘」と「長崎の鐘」を平和の思いをあの込めて演奏することとそれともう一つですね辺野古へもあの行ったんですけれどもそこで、まあ、あの17年間一本も悔いを打たせていないというお話を昨年伺ったばっかりなのにこの急展開がものすごくもうあのなんて乱暴なんだろうという本当に思い怒り憤りでいっぱいなんですけれどもあのその中で沖縄の,あの民謡とかわらべ歌をあのサックスフォンで演奏するということをあの CD に収めましたのでその中からもあのティンサーグヌハナですとかもお送りできればと思っています、えー、11月2日一人でも多くの皆さんとお会いできることを楽しみにしております精一杯演奏いたしますのでどうぞ皆さんよろしくお運びください
久しぶりに赤旗祭りに出演させていただきますもうすごく楽しみにしております以前もそうですけれども会場にね全国からお客さんが来ておりますのでまさに民謡はふるさとの心ですのでその全国の皆さんにそのふるさとの心を伝えるようにですねいっぱい歌ってまいりたいと思います私は福島県の浪江町という出身ですけれども今回の大震災でね大変な皆さん苦労されていますこんな時こそ民謡でね皆さんにこう少しでも元気がね出ればと思いまして一生懸命歌っておりますけれども会場には全国からねお客さん来ておりますので何かリクエストあったら本当はね一曲皆さんの好きな民謡でね歌いたいんですけれどもでも皆さんのねよくあの聞いてる民謡を今回は用意しました時間があったらリクエストなどもねいただきたいんですけれどもさあどうでしょう皆さん知ってる歌があったら一緒に手拍子えそして歌って踊ってくださっても結構ですのでねどうぞ会場の方にえおいでいただきたいと思います。またあの私の楽しみはですね、当日あの全国からね、物産ね、あの集まってきましてね、それを見るのが楽しみで、いつも昭和った後にですね、記念に何か必ず買って帰ります。今回も楽しみにしております。ぜひ皆さん会場にお出かけください。お待ちしております。盛りだくさんやね,ねこれ会場回るだけでも大変ですから。